your referee, Howard Foster. And now, your referee, Howard Foster. Bondia Tua Kasm Kiduku ni moja kati ya bondia ambao kwa sasa wana rekodi ya kuchafua katika dashboard yao ya mchezo baada ya kupanda ulingoni na kumbuka ili baada ya kupanda ulingoni kwenye pamano lake heli la mwisho pale Mwanza katika ukumbi wa Malaika Hotel dhidi ya bondia kutoka Afrika Kusini Asmale Welem pamano lile watu wengi wameweza kuzungumza mambo mengi sana japo Tua Kiduku aliweza kupoteza pamano lile kwa point Watu wameona mchezo wa Tua Kiduku baada ya pambano lile kuchezwa pale Mwanza na wamejidhihirishia na kujihakikishia kwamba huenda mbinu za mwalimu wa Tua Kiduku kwa sasa na mzungumzia Charles Mbwana huenda mbinu zake ziweza kufika ukingoni na kupelekea matokeo yale ambayo tuweza kuyaona katika jiji la Mwanza. Watu wamekuja wametaka kumwona Tua Kiduku akibadilisha mwalimu ili aweze kuongeza mbinu kwa ajili ya kupata matokeo mazuri pindi ambapo watapata nafasi ya kuweza za kupanda ulingoni. Watu wameweza kuangalia michezo mbalimbali ya Tua Kasim Kiduku lakini pia wameweza kuangalia hata mwenendo wa mazoezi yake anayofanya. Wameona kwamba kwenye haya mazoezi ambayo anafanya Tua Kiduku bado kuna vitu ambavyo ana miss na kama anataka kuwa vizuri wameweza kumshauri ili aweze kupata mwalimu mwingine. Mimi ni sio mwangiaji sana ni kusogeze kile ambacho wadau wameweza kutilika kwenye ukurasa wake wa Instagram baada ya mwenyewe Tua Kiduku kuachia video akiwa anafanya mazoezi na mwalimu wake Charles Mbwana kwenye moja kati ya chumba ambacho inaonekana ni maarumu kwa ajili ya kufanya mazoezi na kama ameandika ujumbe wa kusema kwamba no give up show show mwanzo mwisho kwani kwanza upya sio ujinga akawa ameweza kumtagi eh, busu wake Ibrahim Nyange kini pia na watu wengine wengine lakini ujumbe ambao ameweza kuandika ameandika no give up uh, show show mwanzo mwisho kwani kwanza upya sio ujinga kwa maana yake baada ya yale matokeo kupoteza pale Mwanza tu akiduku anaenda kuanza upya na kwenda kuanza upya yuko katika eh, chumba maalumu cha mazoezi akiwa anajifua na mwalimu wake kama vile ambavyo clip hiyo unaiona hapo ikionyesha sasa baada ya kuandika ujumbe huo na kuweza kuweka hiyo video fupi ikionyesha anafanya mazoezi na mwalimu wake watu wakawa wameza kushuka chini na kuweza eh, kuzungumza mambo mengi sana kubwa zaidi ilikuwa ushauri namna ambavyo anapaswa kuweza kuongeza mbinu za mchezo na watu wamefika mbali wakasema kwamba huenda huyu mwalimu ambaye anamfundisha Tua Kiduku kwa sasa mbinu zake zimeishia hapo wanachotakiwa Tua Kiduku yeye mwenyewe aweze kuangalia mwalimu mwingine ambaye anaweza akampa mbinu mpya na akaweza kupata matokeo mazuri ya ushindi nikianza kwenye comment ya haji ambao ameweza kuandika kupitia ukurasa wa Instagram wa Tua Kiduku baada ya, ya kuweka hiyo video na kuandika ujumbe wa no give up kwanza upya sio ujinga bas haji akawa ameshuka hapo chini na akaandika anasema kwamba ukweli mchungu hakuna kocha hapo mbinu za kizamani na mfumo huo wa kuvuta magari kama pawa utakuwa unachezea change au ongeza kocha mwingine ili uweze kupata mbinu na ufundi naamini utafika mbali akawa ameweza kuandika ujumbe kama huo sasa baada ya kuandika ujumbe huo watu wakawa wameshuka chini na kuweza e, kuunga mkono kile ambacho ameweza kukiandika haj alikuepo ben na akaandika kaka upo fiti sana mazoezi unafanya sana kwa hilo sina wasiwasi na wewe mimi ni shabiki yako mkubwa na kufuatilia sana faiti zako kama unataka kufika mbali tafuta kocha atakayeweza kukufikisha kwenye malengo yako tatizo kubwa ninaloliona haupigani ngumi za kisasa mifumo unayotumia ni mifumo ya kizamani weka ushikaji pembeni tafuta kocha unapopigwa kizembe shabiki zako tunaumia ijapokuwa hakuna boksa asiyepigwa ila upigwe tukiona mbinu mbalimbali mbinu mbadala zimetumika na mfumo ambao anaweza kukupa matokeo tujue kwamba hapa ulikuwa umefika ukingoni lakini lakini mfumo wako wa upiganaji haubadiliki ni kama kusoma a e i o u comment hiyo kutoka kwa Ben akawa ameweza kuandika akimtaka tu akiduko aweze kubadilisha mwalimu atafute mwalimu mwingine mwingine akashuka hapo chini akasema bingwa nilichogundua tatizo halipo kwako bali tafuta kocha mwenye mbinu za kisasa kama unataka kufika mbali shosho akaweza kuandika ujumbe kama huo huyu ni Sam Ores anaweza kutoa comment kama hiyo mwingine akashuka chini akasema fanya yote William Minja anasema tafuta mwalimu mwenye mbinu kaka kuhusu pumzi e, huna mpinzani maana yake anasema kwamba kwenye pumzi tu kiduku yuko vizuri lakini mbinu tu za upiganaji ndizo ambazo zinaweza zikawa zinamwangusha kwenye kila fight ambayo anapanda ulingoni 
Kwa hiyo hizo ndio baadhi ya comment ambazo watu waza kuandika kupitia ukurasa wa Instagram watu wa Kiduku wakimshauri kwamba kwenye mapambano yajayo aweze kubadilisha mwalimu lakini pia aweze kutafuta mwalimu ambaye anaweza kampa mbinu nzuri ambazo anaweza kupata matokeo mazuri ya ushindi pinde anapokuwa ulingoni. Wengi wakamefika mbali wakasema kwamba kwenye mapambano kadhaa ambayo hata kama ameshinda lakini mapigo yake mapigo ni yale yale na kesi study watu wamechukua kwenye hili pambano ambalo alipiga na bondia kutoka Afrika ya Kusini. Wamesema kwamba mbinu ambazo anazitumia kwa yule bondia wa Afrika ya Kusini wamejidhihirishia wazi kwamba kuna vitu vingi ambavyo ana miss champion toa kiduku kwa hiyo ana kila sababu ya kwe za kutafuta mwalimu mwingine. Asilimia kubwa ya komenti ambazo watu waweza kuandika baada ya yeye kusema kwamba anataka kuanza upya baada ya kupoteza pambano hili ambalo anaweza kushuhudia eh, limefanyika pale Mwanza. Sasa baada ya pambano hili kukamilika, Toa Kasim Kiduku mpaka hivi sasa anakuwa amecheza michezo 32 akiwa ameshinda 22, akipoteza michezo 9 na kutoa sare pambano moja, akiwa bondia ambaye anamiliki nyota mbili kwenye division ya Super Middle na akiwa anashika nafasi ya kwanza katika taifa la Tanzania kati ya mabondia 27 wakati wa kidunia akiwa nafasi ya 88 kati ya mabondia 1435 toa kiduku kwa mujibu wa boxleg kwenye kara yake ya boxing kwa kwenye hii michezo tisa ambayo ameweza kupoteza ni kwamba michezo nane aliweza kupoteza kwa mabondia kutoka mataifa ya nje ya nchi na pambano moja pekee ambalo aliweza kupoteza katika katika ardhi ya Tanzania alikuwa anawania ubingwa wa WBF na pamano hili aliweza kupoteza dhidi ya bondia Id pia Lali. Kwa hiyo toa kiduku kwa Watanzania ameweza kupoteza pambano dhidi ya Id pia Lali. Kati ya mapambano tisa ambayo ameweza kupoteza, moja wapo katika ardhi ya Tanzania ni lile ambalo alicheza na Id pia Lali mwaka 2016. Ilikuwa Desemba ya Christmas ya Desemba 25 pambano hili alipoteza kwa ushindi wa point. Kwa hiyo kwenye mapambano yote mengine ambayo amepoteza kati haya tisa, nane amepoteza na mabondia kutoka eh, mataifa mengine. Na katika hayo mapambano tisa ambayo amepoteza toa kiduku, mawili amepoteza katika ardhi ya Tanzania na mapambano saba amepoteza katika mataifa ya wenzetu yani amepoteza nje ya taifa la Tanzania. Tangu mwaka 2022 na mpaka mwaka 2023 Toa Kiduku ampata nafasi ya kupanda ulingoni kwenye jumla ya mapambano matano akishinda manne na kupoteza pambano moja na hayo yote ambayo ameshinda aliweza kushinda kwa ushindi wa point. Na kwa mwaka huu 2023 amepata nafasi ya kupanda ulingoni kwenye pambano moja ambalo lilipigwa tarehe 29 ya mwezi wa saba ya mwaka huu 2023 pale katika ukumbi wa Malaika Hotel ndani ya jiji la Mwanza. Sawa, nikukumbusha tu baada ya wadau hawa kuweza kuandika maoni mengi kutaka e, toa Kasim Kiduku aweze kubadilisha mwalimu na kumbuka siku za nyuma baada ya lile pambano kamilika Hassan Makinyo kupitia ukurasa wake wa Instagram e, mambo yalikuwa mengi sana lakini akawa ameweza kuandika ujumbe pia akitaka mabondia wa Tanzania waweze kutafuta walimu wazuri waweze ili waweze kufundishwa mbinu nzuri waachane na waganga wa kienyeji na huo ushauri alikuwa ameongeza kwenye wazo ambalo Hassan Makinyo mwenyewe anasema alipewa na shabiki mmoja ambaye ana hekima sana na anaupenda mchezo wa masumbwi. Nikukumbushe tu kile ambacho alikiandika hasa na Mwakinyo kuhusiana na mabondia wa Tanzania waweze kubadilisha mwalimu ili waweze kupata walimu wengine ambao watawapa mbinu mpya na waweze kufanikiwa kwenye mchezo wa masumbwi. Nasoma kile ambacho alikiandika hasa na Mwakinyo anasema jana nilipokea simu ya shabiki mmoja mwenye hekima sana na mahaba juu ya mchezo wa ngumi. Akanieleza ya kuwa boxing is a dangerous sport in the world you have to be very careful serikali kwa maana ya wizara na vyombo vya habari vya Tanzania na baadhi ya makampuni na watu binafsi wanajitiada sana kuonyesha support mchezo wetu alhamdulillah na mimi nasema kuwa ngumi ni pesa ngumi ni maisha na sio usera tena kama ilivyozoeleka hii ni fursa tafuteni walimu wa ngumi wazuri wenye weled wa kweli achaneni na waganga kuwa mganga mzuri sio kuwa mwalimu mzuri wa boxing elimu ya boxing sio ya uganga na ramli akawa ametagi pale jina lake maarufu kwamba Colorado King Big Motion akamalizia bendela puto mlingoti sindano
Skudu huo ndio ujumbe ambao aliweza kuandika hasa na Mwakinyo akiwataka mabondia wa Tanzania waweze e, kutafuta walimu wazuri ili waweze kupiga pesa kupitia mchezo wa masumbwi na hapa tumeona namna ambavyo mashabiki baada ya toa kiduku kuweka video fupi akiwa anafanya mazoezi na mwalimu wake mbwana watu wametaka kuona namna ambavyo anabadilisha mwalimu ili aweze kuongeza mbinu za upiganaji na case study ikiwa mchezo wake wa mwisho ule ambao alipata nafasi kupanda ulingoni katika jiji la Mwanza je kwa kiwango cha toa kiduku na michezo kadhaa ambayo umeweza kuishuhudia akipata nafasi ya kupanda ulingoni unamshauri nini toa kasim kiduku je unaungana na hawa ambao wanataka abadilishe mwalimu tukutane hapo kwenye comment